வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாப்பாடு சுட சுட ரெடி ஆயிட்டு இருக்க மாதிரி வீடியோவும் சுட சுட ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆக வேண்டியது அகிலாவோட வேலை வீடியோ ரெடி ஆக வேண்டியது மொழியோட வேலை கோவக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொரியலுக்கு வந்து எனக்கு இப்படி ரவுண்டா நறுக்கினா தான் பிடிக்கும் அதாவது குறுக்க நறுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ரவுண்டா நறுக்கினா நல்ல டேஸ்டியா அதாவது அந்த தோல் வந்து அழகா ஃப்ரை ஆகி நடுவில் இருக்க போர்ஷன் வந்து அப்படியே சூப்பரா பதமா வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கும் ஏன்னா கிளம்பணும் சீக்கிரம் கிளம்பணும் டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடும் ஸோ அதனால பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு ஜிலிஜிலுன்னு இருக்கு நம்ம நைட்டு சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட டைம் நமக்கு கேப் இருக்கும் ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா காலம்பரை எட்டு மணி வரைக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் அந்த ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழல் இது ஸோ அதனால் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்ல பசியும் அடங்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து என்ன நான் சமைக்க போகிறேன் ஸோ என்னெல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கே அதில் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்பாங்க ஏன் இன்றைக்கி லேட்டு அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஒரு சிலர் கோச்சுக்கு வாங்க நான் எவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் காலம்பரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வித்தியாசமான நல்ல ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு தாங்க காய்கறி பொங்கல் ஸோ காய்கறி பொங்கலுக்கு வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் ரெடியாக இருக்குது பச்சை பட்டாணி வந்து நம்ம தனியாக தான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா நைட்டு அதை ஊற வச்சது தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மத்தியானத்துக்குரிய பொரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காய் பொரியல் ஸோ கோவக்காய் பொரியலுக்கு வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட்டு வாரத்தில் எத்தனை தடவை செஞ்சாலும் அதை சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பிரத்யேகமான டேஸ்ட்டு ஸோ கோவக்காய் பொரியலுக்கு கோவக்காய் வந்து எல்லாம் அலம்பி ரெடியாக நீட்டாக இருக்குது கோவக்காய் பொரியல் செய்யும் போது ஆர்த்திக்கு வந்து அந்த சாதம் தான் கொடுப்பேன் பட் இந்த தடவை அவன் மஷ்ரூம் ரைஸ் வேணும் எனக்கு கோவக்காய் பொரியல் தனியாக நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஸோ மஷ்ரூம் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் ரைஸு அவளுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு கோவக்காய் பொரியல் சாம்பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பூஷ்ணிக்காய் சாம்பார் தான் இப்போ தான் நம்ம அம்மாவாசைக்கு வந்து பூசணிக்காய் சாம்பார் செஞ்சோம் இது வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ஸோ பூசணிக்காயில் என்ன செஞ்சாலுமே சூப்பராக இருக்கும் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வந்து டாப் கிளாஸாக இருக்கும் பொதுவாக அது கல்யாணத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக பூஷணிக்காய் சாம்பார் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் போடுவாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸுக்கு ரெடியாக ஊற வச்சுருக்கேன் டிகாஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன் பொங்கலுக்கு வந்து பச்சரிசியும் பாசி பருப்பும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பங்கு பச்சரிசி ஒரு பங்கு பாசி பருப்பு அது நம்மளுடைய அளவு வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வறுத்து கலைஞ்சு தான் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ வறுத்துன்னா கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் ஒயிட்டாகவே கலர் இருக்கிற மாதிரியான அரிசிக்கும் வாசனை வர மாதிரி பருப்பையும் வறுத்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக நறுக்கி வச்சுருவோம் ஆக்சுவலி காலம்பரை உங்களுக்கு காய்கறி பொங்கல் அப்போ என்ன வேக வேகுன்னு வெறுமனை சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை காய்கறி பொங்கலுக்கு சைட் டிஷ்ஷு பூசணிக்காய் அரிச்சு விட்ட சாம்பாரும் ஒரு தேங்காய் சட்னியும் செஞ்சிடலாம் ஸோ இதுதாங்க இன்னைக்கு மெனு எப்படி பரவாயில்லையா கடகடன்னு செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நறுக்கி வச்சுட்டு பார்ப்போம் கோவக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொரியலுக்கு வந்து எனக்கு இப்படி ரவுண்டாக நறுக்கினா தான் பிடிக்கும் அதாவது குறுக்க நறுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நறுக்கினா நல்ல டேஸ்டியாக அதாவது அந்த தோல் வந்து அழகாக ஃப்ரை ஆகி நடுவில் இருக்க போர்ஷன் வந்து அப்படியே சூப்பராக பதமாக வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி கோவக்காவை நம்ம வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே வந்து ஒன்று ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு நாள் நைட்டு வெ வெளியில் இருந்தால் கூட அது பழுத்துரும் அதனால் அது வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறிடும் ஸோ இப்போ நம்ம கோவக்காவை நறுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கலர் ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஆரஞ்சாக இருக்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அப்படியே தக்காளி நிலத்துக்கு பழுத்து இருந்தது அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த கரியினுடைய அந்த பொரியலுடைய டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு த தன்மை கொடுத்துரும் அது அதே மாதிரி சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிளகா பழத்தில் மாதிரி ஆகிடும் ஈவினிங் பார்த்தீங்க வாங்கிட்டு வந்த உடனே நல்லாயிருக்கும் காலையில் பார்த்தா அப்படியே மிளகா பழம் மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு ஸோ கோவக்காவை வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் குக்கரில் வந்து சாம்பாருக்கு தோரம் பருப்பு வேக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பால் வச்சிடலாம் காஃபிக்கு காஃபி வந்து எந்த டைம் இருந்தாலும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு குடிக்கணும் அப்போ தான் வேலை வந்து மணமணன்னு நமக்கு ஓடும் அதுவும் கலம்புற டயத்தில் அடுத்து காய்கறி பொங்கலுக்கான பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சிடலாம் ஸோ பச்சை பட்டாணி வந்து நைட்டே
ஸோ பருப்பை நிறுத்தியாச்சு பட்டாணியை நிறுத்தியாச்சு நடு அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நடு பர்னரில் பொங்கலுக்காக பச்சரிசியை வந்து நான் வந்து சூடு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் வறுக்கிறது தான் பட் இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அரிசி வந்து நல்லா வெள்ளையாக பொறிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் பொங்கல் ஃபுல்லாக சும்மா டேஸ்ட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இது அந்த பதத்துக்கு வந்தாச்சு இதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பாசி பருப்பை வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு களைஞ்சி ஊற வச்சிடலாம் ஸோ குக்கரில் சாதத்துக்கு ஒயிட் ரைஸுக்காக தண்ணி வச்சாச்சு அது கொதிக்கும் போது வடித்து வச்ச ரைஸை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுகு வெடிச்சிட்டு இருக்கு பொரியலுக்காக இப்போ வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட தான் எடுத்திருக்கேன் நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட இருந்தால் தான் இந்த பொரியல் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தி ஸோ கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த கோவக்காவை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நிறையா நம்ம வந்து ஒரு சிலர் வந்து இது நல்ல நல்லதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் அது நல்லதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலி வழக்கம் என்ன நம்ம வந்து காலங்காலமாக நம்ம வீட்டில் வந்து இது செய்கிறது தான் நமக்கு எதுவும் பண்ணியிருக்காது அதனால் நம்ம போட்டு எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதனால் இது அப்படி இல்லாமல் நம்ம பழக்க வழக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை பழக்கியிருக்க மாதிரி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமுமே இருக்காது ஸோ இதை வந்து இப்படி சேர்த்துருவோம் புரியல இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக அது பாட்டுக்கு வந்து அப்படியே சைடில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் கலறிகிட்டே இருப்போம் வானலையும் அதனால தான் நான் வந்து நல்ல ஹெவி பாட்டம்டு பெரிய ஹிண்டாலியம் வானலையாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே சேர்த்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு உற்ற வேண்டியது தான் அப்போ அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது எப்படியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் இந்த பொரியல் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஸோ நல்லா அப்படியே கலரி விட்டுட்டு உப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி வெறும் வரமிளகாய் பொடி தான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இதில் சேர்க்கறது இல்லை இது வந்து ஒரு சிப்ஸு மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் சிப்ஸு மாதிரி ரொம்ப கரக்கரன்னு இல்லாமல் ஒரு சாஃப்ட்னஸோடு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் இது வந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மிளகா பிடி கா இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாருக்கு பூஷ்ணிக்காவை நறுக்கியாச்சு ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு பிட்டாக போட்டாச்சு அதே மாதிரி தக்காளி நறுக்கி வச்சிட்டேன் இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுடைய பொங்கலுக்கு அரிசி பருப்பு நல்லா வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை நல்லா களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊறணும் அதுக்கப்புறம் இது புளி புளி ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பொரியல் பாருங்கள் அந்த பொரியல் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குது அப்படியே பச்சை பசையில்னு இருந்த கோவக்காய் வந்து லைட்டாக அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம மஞ்சள் பொடி வர மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நறுக்கி வச்சுருந்த பூஷணிக்காவையும் நம்ம தக்காளியையும் இந்த குக்கரில் போட்டுருவோம் அரைச்சி விட்ட சாம்பாருங்கிறதுனால காரம் வந்து மெயினாக அந்த அரைச்சி விடுற வர மிளகாயில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த பூஷணிக்காவில் நம்ம வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்தா போகிறோம் அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி புளி தண்ணி அதுக்கப்புறம் தக்காளி எல்லாத்தையும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பூஷ்ணிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக குழைய போகிறது இல்லை குக்கர்லேயே போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஆ இன்றைக்கி காலம் பூரா பார்த்தா வெளிச்சமே இல்லை என்னென்னு பார்த்தா சரியான மழை அப்படி பெஞ்சிட்டே இருக்கு காலம் பூரா கிளம்பும் போது கொஞ்சம் மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா கொஞ்சம் டென்ஷன் தான் ஈவினிங் தான் தெரியாது ஏன்னா கிளம்பணும் சீக்கிரம் கிளம்பணும் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிடும் ஸோ ஆனால் பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்குது பொரியலுக்கு தேவையான மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடியெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஸோ வர மிளகா பொடி தான் காரத்துக்கு அதனால் நம்மளுடைய காரம் எப்படியோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம் நல்லா அப்படியே கலரி விட்டுட்டு உப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இந்த குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதை பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்ல இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் இல்லைன்னா கீழெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே பிளாக் ஆகிடும் இது என்ன தான் இப்போ ஹிண்டாலியமாக இருந்தாலும் மீடியமில் வச்சு வதக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுனிங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்கணும் மறக்காமல் அந்த வதக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி மாறி போயிடும் அந்த டேஸ்ட்டும் சுவையும் மாறிடும் ஒரு கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் கீழே அந்த கருப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ சைடில் வந்து நான் நம்மளுடைய அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு தேவையானதை வறுத்துட்டு இருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு எண்ணி அஞ்சே அஞ்சு மிளகு ஒரு கால் காலை விட கம்மியாக காலில் பாதி வெந்தயம் ரெண்டு வர மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பீங்க உங்களுக்கு இந்த மிளகா காரம் பத்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ
வானிலையில் போட்டேன் ஸோ அது கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பருப்பு சேர்த்துடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வறுத்து வச்ச பொருளையை அரைச்சிடலாம் இந்த சைடு நம்மளுடைய பொரியல் வந்து மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த வெஜ்ஜு கோவக்காவுடைய நேச்சராக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து சீக்கிரமாக கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி இருக்குது எப்பயும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகுது ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்லாவே வந்துருக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரை வர்றதுக்காக இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அதை அப்படியே சிம்லே வச்சுருக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய சாம்பார் அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்காக இது வந்து ஆறிட்டுருக்கு அது அரைச்சி விட்டு பருப்பு கொத்தமல்லி மிளகா தேங்காய் எல்லாமே ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம வெஜ்ஜு பொங்கலுக்கு நறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ பீன்ஸை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிருக்கேன் அடுத்து கேரட்டை நறுக்கணும் வெங்காயம் நறுக்கணும் பச்சை பட்டாணியும் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கம கமான்னு இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பாதி யூஸ் பண்ண போகிறேன் பொங்கலுக்கு பாதி வந்து மஷ்ரூம் ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நறுக்கிட்டு வதக்கும் போது பார்க்கலாம் சாம்பாருக்கு இப்போ அரைச்சி விட்ட விழுத சேர்த்துடலாம் ஸோ மிக்சியில் வந்து நான் பொடியாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து விழுதாக தான் அரைச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துருவோம் நல்லா வாசனையாக கம கமன் இருக்கும் இந்த சாம்பார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதை வந்து சேர்த்துட்டு எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து நீர்க்க வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது டைம் ஆக ஆக இன்னும் கொஞ்சம் வந்து திக்காகும் அதே மாதிரி சாம்பாருடைய கலருக்கு மெயினாக என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடியும் புளியோட கலரும் சேரும் புளி வந்து நல்ல கருகருன்னு இருந்தது அப்படின்னா சாம்பாரோட கலர் டார்க்காக இருக்கும் புளி புது புளி அப்படின்னா சாம்பார் வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் வச்சாலும் கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டான கலராக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதெல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இறக்கிடுவோம் இங்கே வந்து பொரியல் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன் வானொலியில் நம்ம பொங்கலுக்காக காய்கறிகளை வதக்க போகிறேன் அதே சமயத்தில் லன்ச் பாக்ஸுக்காக மஷ்ரூமையும் நிறுக்க போகிறேன் ஸோ இதை எடுத்து வச்சுருவோம் நம்ம பொங்கலுக்கு வந்து நான் வானொலியில் நெய் விட்டு அதில் ஜீரகம் மிளகு தாளிச்சிருக்கேன் இது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் காய்கறி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இன்னொன்று நீங்கள் விருப்பப்படும் பொழுது இதில் பட்டை கிராம்பு அதை சேர்த்தாலும் மசாலா வாசனையோடு நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு சேர்க்கலை வெறும் மிளகு ஜீரகம் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து வெங்காயம் அதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் முக்கா பங்கெல்லாம் கிடையாது ஈவன் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு கூட வதங்க வச்சுக்கலாம் நல்லா குழைய வெந்திருக்கணும் அது ஸோ இந்த சைடு நம்ம பொங்கல் வந்து வைக்கிறதுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி கொதிக்குது அதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி பருப்பை சேர்த்துருவோம் ஸோ ஒரு மூன்றரை பங்கு தண்ணி வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் சிம்மில் வச்சு பத்து நிமிஷம் ஸோ அந்த பொங்கலும் ரெடியாக இருக்கும் நம்ம காய்கறியும் வதங்கி ரெடியாக இருக்கும் அப்படியே சேர்த்து ரெண்டையும் ஒன்னாக்கி வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா காய்கறி பொங்கல் ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடும் ஸோ மஷ்ரூம் ரைஸ் ரெடி பண்ணணும் தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணணும் அது ரெண்டும் முடிஞ்சதுன்னா நம்மளுடைய சமையல் ஓவர் ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ மஷ்ரூம் வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நதிக்கிடுவோம் ஏன்னா அதை நல்லா வதக்கும் போது அதனுடைய சைஸ் வந்து குட்டியாகும் அதனால் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸாக போட்டுவிட்டோம் மெல்லிஸாக கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இதை வதக்கிறது முழுக்க நம்ம நெய்யில் தான் வதக்கணும் அது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி காரத்துக்கு பெப்பர் மஷ்ரூம்கான வெங்காயத்தை வந்து நெய்யில் வதக்கிட்ருக்கேன் இது நல்லா அழகாக கோல்டனாக வதங்கட்டும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய மஷ்ரூமையும் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் கலரணும் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிடும் இந்த சைடு நம்மளுடைய காய்கறி பொங்கலுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்காக எல்லா காய்கறியும் வதங்கிடுச்சு நான் பச்சை பட்டாணியையும் போட்டு வதக்கிட்டேன் இப்போ இதை நிறுத்திடுவோம் நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்குது குக்கரை நிறுத்துறதுக்கு ஸோ குக்கரையும் நிறுத்தி தானாக ப்ரெஷர் போகும்போது தான் நம்ம வந்து இந்த காய்கறியை சேர்க்கணும் இதில் இன்னொன்று நம்ம பொங்கலுக்கு தேவையான உப்பை வந்து அதில் போட்டாச்சு காய்கறிக்கு தேவையான உப்பை அளவாக பார்த்து நிதானமாக போடணும் ஏன்னா உப்பு ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா கஷ்டமாகிடும் அதே மாதிரி சைடில் வந்து நான் தேங்காய் துருவலை மிக்சியில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் சட்னியையும் ரெடி பண்ணிடலாம் சாப்பாடு சுட சுட ரெடி ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி வீடியோவும் சுட சுட ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆக வேண்டியது அகிலாவோட வேலை வீடியோ ரெடி ஆக வேண்டியது முரளியோட வேலை பொங்கல் வச்சிருந்த அந்த ப்ரெஷர் குக்கர்ல ப்ரெஷர் போயாச்சு தானாவே ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ திறந்துருக்கேன் நம்ம வந்து வதக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய காய்கறி ஜீரகம் மிளகு அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருவோம் சேர்த்து ஃபுல்லாக அப்பட
அந்த ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழல் இது ஸோ அதனால் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்லா பசியும் அடங்கும் ஸோ நல்லா கலரிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பார்க்கும்போதே தெரியுது நல்லா கம கம்னு வாசனையாக பொங்கல் சூப்பராக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட நெய் விட்டு நான் கலரிக்கிறேன் கலரிட்டு இதை ஹாட் பாக்ஸில் மாற்றிடுறேன் எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான வாசனையான காய்கறி பொங்கல் மத்தியானத்துக்குரிய கோவக்காய் பொரியல் பொங்கலுக்கும் நம்மளுடைய ஒயிட் ரைஸுக்குமான அரைச்சி விட்ட பூஷணிக்காய் சாம்பார் பொங்கலுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷு நம்மளுடைய தேங்காய் சட்னி மத்தியானத்துக்கான ஒயிட் ரைஸு ஆர்த்திக்கான நம்மளுடைய மஷ்ரூம் ரைஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி தாங்க எங்களுடைய சமையல் இன்னைக்கு போச்சு வீடியோ பாருங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ